আলাইকুম আসসালাম ও রহমতুল্লাহি ও বরকাতু যে আমাদের দিনী বোন জনাব আবিদা বিন তাকিয়া তিনি জানতে চেয়েছেন যে সামনে আমাদের খ্রিস্ট মাসডে অর্থাৎ বড় দিন আসছে সেদিন উপলক্ষে মুসলিম ও মুসলিম এবং তারা উভয়ই এই দিন দিনটিকে বড় আনন্দের সাথে কাটায় এবং আয়োজন করে ঈদের মতো খুশি মানায় তো এই ধরনের যদি কেউ উৎসব পালন করে তাহলে শরীয়তে তার বিধান কি আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন ওসালাতু ওসালাম আলা রাসুলিল্লাহ মাবাদ জি সম্মানিত বোন আসলে আমরা প্রত্যেকেই জানি যে ইসলামের শরীয়তে যে ঈদ যে ঈদ আছে সেই ঈদ ব্যতীত সমস্ত প্রকার ঈদ বা উৎসব পালন করা হচ্ছে নব আবিষ্কৃত জিনিস যা সালাফে সালাহিন্দের যুগে ছিল না এবং হতে পারে এটা একটি অমুসলিমদের কাছ থেকে আমদানি করা এবং এই সমস্ত ঈদের মধ্যে ও মুসলিমদের সাথে সাদৃশ্য থাকার সম্ভাবনা রয়েছে আর মুসলমানদের ঈদ হচ্ছে দুটি সেটা হলো ঈদুল ফিতর এবং ঈদ উল আধা ঈদ উল ফিতর বলতে যা রমজান মাসের গোটা মাস রোজা রাখার পরে যে ঈদ আসে সেটাকে বলা হয় ঈদুল আধা ঈদুল ফিতর এবং ঈদ উল আধা বলা হয় যেখানে যেটাকে আমরা কোরবানি ঈদ বলে থাকি আর সাপ্তাহিক ঈদ হলো শুক্রবার এই তিনটি ঈদ ব্যতীত মুসলমানদের অন্য কোনো ঈদ বা খুশির বা আনন্দর দিন বলতে কোনো কিছু নাই এছাড়া যত ঈদ রয়েছে তাই আমরা সেটাকে বড় দিনই বলি না কেন মাতৃ দিবসই বলি না কেন বা ঈদে মিলাদুন্নবী বলি না কেন যে নামই আমরা দেই না কেন সমস্ত ঈদ এই তিনটি ঈদ ছাড়া যত ঈদ রয়েছে অনুষ্ঠান রয়েছে ইসলামের শরীয়ত হিসাবে সমস্ত সবই হচ্ছে বেদাত এবং প্রত্যাখ্যাত এবং বাতিল এবং যারা এদের সাথে উঠা বসা করে তাদের কাজে সহযোগিতা করে তারা তাদের সম্বন্ধে আল্লাহ রাসুল আলী সাল্লাম বলেন মানতা সাব্বাহুম যে কম যে জাতির অনুকরণ করবে সে সেই জাতিরই অন্তর্ভুক্ত হবে আর এই ধরনের কাজ যারা করবে তারা যতই নেকির কাজ বলে মনে করুক না কেন তার আবুল আলমিনের কাছে সেটা গ্রহণযোগ্য হবে না তার দলিল আল্লাহ রাসুল আলী সাল্লাম বলেন মান আহদা সাফি আমরিনা হাদা মা আলাই সাফি হে ফাহুয়ারদ্দুন হাদিসটি সাই বুখারি সাই মুসলিমের যে ব্যক্তি আমাদের দিনের মধ্যে এমন নতুন বিষয় তৈরি করবে যা তার অন্তর্ভুক্ত না তা প্রত্যাখ্যাত হবে আল্লাহ রাসুল আলী সাল্লাতাম আরও বলেন মান আমেলা আমালান লাইসা আলাই হে আমরনা ফাহুয়ারদ্দুন যে ব্যক্তি এমন কোন আমল করবে যে বিষয়ে আমার অনুমোদন নাই তা প্রত্যাখ্যাত হাদিসটি সাহি মুসলিমের সুতরাং প্রশ্নে যে বড় দিনের উৎসবের কথা বলা হয়েছে সেই উৎসব পালন করা ইসলামী শরীয়তে বৈধ না এবং এই উৎসব পালন করতে গিয়ে আনন্দ ফুর্তি করতে গিয়ে উপহার বিনিময় করতে গিয়ে যত টাকা পয়সা নষ্ট হবে তা হারাম পথে যদিও সেটা সে নেকির কাজ বলে করুক না কেন সেটা রবুল আলমিনের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না তার কারণ আল্লাহ রসুল আলী সাল্লাতাম পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন কুল্লু মোহদাসা থিম বিদা ও কুল্লু বিদা থিম দলা আলাহ প্রত্যেক নব আবিষ্কৃত জিনিস হচ্ছে বিদাত আর প্রত্যেক বিদাত হচ্ছে গুমরাহি আর অন্য একটি রাত এসছে কুল্লু দলা আলা থিম ফিন্নার এবং প্রত্যেক গুমরাহি জাহান নামে তাই আমাদের উচিত এই সমস্ত যিনি উৎসব পালন না করা এবং এই সমস্ত উৎসব পালন করাতে কারো সহযোগিতা না করা যে তল্লা ফাক রব্বুল আলমিন স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন ওয়ালাতান তোমরা পাপ এবং সীমা লঙ্ঘনকারীদের কাজে এক অপরের সহযোগিতা করো না আর আমরা প্রত্যেককে জানি যে দিন ইসলাম হচ্ছে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা যে কথার সার্টিফাই স্বয়ং আল্লাহ ফাক রব্বুল আলমিন সোরা মায়দার তিন নম্বর আয়তে দিয়েছেন আল্লাহ তালা বলেন আলিয়াউম আকমাল তুলাকুম দিন আকুম আতমান তো আলাইকুম নেহমাথি ওরাদি তুলাকুম আল ইসলাম আদিনা আজকের দিনে তোমাদের জন্য তোমাদের দিনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম তোমাদের উপর আমার নেহমতকে পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দিন হিসাবে মনোনীত করলাম তাই আমাদের উচিত 
যে যারা ইসলামকে পরিপূর্ণ মনে করে না তারা মর্যাদি মনে করে যে আল্লাহ রাসূল আলাইহি সালাতু সালাম তার ওহির কাজ পূর্ণভাবে এবং কোন কিছু বিষয়ে ত্রুটি রেখে গেছেন বা এই ধরনের যদি কেউ মনে করে তাহলে সেটা কুফরি হবে তাই এই সমস্ত ধারণা রাখা ঠিক না এবং কারো অন্য ধর্ম অনুসরণ করাও ঠিক না যখনই অন্য ধর্ম অনুসরণ করবে সে তাদের জন্যই আদর্শ শুরু হবে তাই আমাদের প্রত্যেকের উচিত যে সমস্ত ঈদ বা উৎসব অনুষ্ঠান থেকে বিরত থাকা এবং যে সমস্ত আমাদের মুসলিম ভাই বোনেরা অংশগ্রহণ করে তাদেরকে কাছ থেকে সতর্ক করা বাকি আল্লাহ আলম বেসবাব আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবরাকাত